Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal. Para el video de hoy les traigo una rutina de ejercicios de glúteos que podemos hacer en casa, así que iniciemos. El primer ejercicio va a ser la activación de la parte inferior, es decir, piernas y glúteos o pompis, y simplemente vamos a iniciar haciendo 30 segundos de sentadillas. Lo importante de las sentadillas es que mantengan la espalda recta, la mirada al frente y asegúrense de que la puntita de sus pies está hacia arriba. De esta manera, cuando bajamos, todo nuestro peso va a estar directamente distribuido hacia los talones y por ende el ejercicio va a estar realizado de manera correcta. Recuerden, 30 segundos nada más. Vamos a descansar otros 30 segundos y ahora sí damos parte al segundo ejercicio que viene siendo una sentadilla con rebote. Entonces vamos a contar... 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Van a ser 12 repeticiones de este tipo. Recuerden la puntita de los pies hacia arriba para distribuir el peso en los talones. Y en la última repetición nos vamos a quedar abajo, así mismo, allí. Vamos a contar 10 segunditos, segunditos que van a parecer una eternidad, pero vamos, ustedes pueden, vamos a aguantar. Y luego vamos a descansar por un minuto porque vamos a repetir nuevamente sentadillas con rebote, 12 repeticiones. Entonces, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 12 veces y en la última nos quedamos nuestros 10 segunditos allí. Si por algún motivo te cuesta aguantar los 10 segundos, bueno, aguanta 5, pero lo importante es que mantengas una posición y una forma correcta. No te empieces a encorvar o abrir las rodillas, nada, que pueda lesionarte. Después al terminar descansamos un minuto y vamos al tercer ejercicio, que es una vez más sentadillas, pero esta vez con salto o giro en 180 grados. Este ejercicio es un poco más complejo. Vamos a hacer 12 saltos. Este tipo de sentadilla es bastante compleja ya que estás activando y trabajando múltiples partes de tu cuerpo. Pero si por algún motivo te cuesta hacerla en un solo movimiento, entonces mi recomendación es que hagas como la sentadilla, luego te leves y hagas el salto. Sentadilla, saltas, sentadilla y saltas. Y una vez que te sientas segura y cómoda, entonces puedes hacer un solo movimiento que es un salto girando y sentadilla, salto girado y sentadilla. Confieso que esta es una de mis variaciones de sentadilla favorita, inclusive la hacía durante mis embarazos. En el cuarto ejercicio nos vamos al piso y vamos a hacer un ejercicio de patadas para glúteos. Vamos a apoyarnos en cuatro puntos y vamos a dar la patada. Asegúrense de que la patada la estén dando con el talón, es decir, toda la planta de nuestro pie debe quedar en paralelo al techo y cuando eleven la pierna procuren aguantar el movimiento y la contracción por un segundo una vez más simplemente van a ser 12 repeticiones pero en esa última repetición vamos a sostener el movimiento por 5 segunditos nada más cuenten allí 1 2 3 4 5 y luego vamos a hacer 12 elevaciones van a sentir el efecto y cómo les queman esas pompis pero les prometo que esto les va a dar un resultado magnífico una vez más el descanso entre ejercicio es de 30 a 60 segundos y van a hacer el ejercicio en la otra pierna recuerden que aquí lo más importante es que cuando se apoyen en cuatro puntos la espalda siempre esté recta el cuello relajado puede inclusive ver al frente o hacia abajo y el abdomen contraído Además que cuando hagan la patada, la planta del pie siempre debe estar paralelo al techo, nunca el pie de punta. Una vez más, 12 repeticiones. En la última sostenemos la patada arriba por 5 segundos y luego hacemos pequeñas elevaciones hacia arriba. Suena como redundante, elevaciones hacia arriba. Ustedes me entendieron lo que quise decir. 12 repeticiones de este movimiento y descansamos 30 a 60 segundos para pasar a nuestro último ejercicio. Y es un ejercicio de patada con pierna extendida hacia la diagonal. No va a ser hacia atrás, no va a ser hacia la lateral, sino hacia la diagonal porque de esta manera trabajamos todo el músculo del glúteo, es decir, glúteo inferior, medio y superior en un solo movimiento. Y de este ejercicio también vamos a hacer 12 repeticiones. 
Y en la última repetición vamos a sostener la pierna elevada por 5 a 10 segunditos nada más. Vamos a estirar un poco y vamos a hacer el cambio de pierna, a trabajar la otra pierna. 12 repeticiones, en la última repetición sostenemos la pierna elevada por 5 a 10 segunditos. Finalmente, para el último ejercicio vamos a hacer una elevación de pelvis, pero a diferencia de la elevación de pelvis con las piernas apoyadas en el piso, vamos a apoyar nuestros pies entre sí y cuando elevemos la pelvis vamos a dejar las rodillas abiertas haciendo como una especie de diamante o rombo con nuestras piernas. Es importante que cuando hagan la elevación de pelvis contraigan el músculo de los glúteos y el músculo abdominal al mismo tiempo y lo sostengan por un segundo, no es subir, bajar, subir, bajar, sino que cuando suban hagan esa contracción, sostengan, bajen, suben, contraigan, bajen. Y este ejercicio lo vamos a hacer aproximadamente 12 repeticiones y en la última repetición vamos a aguantar 5 segundos arriba y cuando termine vamos a hacer pequeñas micro elevaciones sin bajar, las que puedan y van a descansar solo 30 o 60 segundos porque vamos a repetir toda la rutina, esta rutina de glúteos la hice para ustedes de manera de circuito, es decir todos los ejercicios lo hacemos una vez y al terminar con el último volvemos a empezar la sentadilla, sentadilla con rebote, sentadilla con brinco, patada con la pierna contraída, patada con la pierna extendida y elevación de pelvis. Todo eso lo vamos a repetir por cuatro veces y con eso van a concluir una rutina de glúteos a manera de circuito. Estos ejercicios los pueden hacer dos veces por semana dejando dos días para descansar el músculo y no se sobrecargue. Se pueda el músculo recuperar y así ustedes puedan ver los efectos de esta rutina. Espero que les haya gustado, se me cuan un montón y yo los espero para un próximo videito. Les mando un besote. Chao, chao.